për drejt për të ndjekur Ministrën e Drejtsis e Tilda Gjonaj 5 vjetë nga reforma në drejtsi. Që për qëmëria ndaj tyre, për pansi, profesionalizm dhe integritet në vendimarja, është shumë e lartë. Jemi të gjithë të ndërgjeshëm se vështërësit me cilat përbalet zbatimi reformës sot nuk janë të pakta. Procesi vetingu dhe duhet të vjoj me ritme më të shpejta, duke respektuar standartet më të mira dhe tunifikuara në gjithë vendimarjen e institucionove përkatse të këti procesi. Vakancat e kryuara në sistem për shkak të largimeve të shumëta kanë pasjell të nëvojen për të adresuar strategikisht rritjen e numrit të pranimeve në shkollën e magistraturës, por dhe ruajtjen e cilsis profesionale, formimit të shëndet shëmetik dhe promovimit të gjyshtarve dhe prokurorve në sistem. Rritja eficiencës të sistemit pa dushim do të ndimohet dhe nga harta e regjysore. Institucionet me përgjësi ligjore si Ministri e Drejtsis dhe Këshilli Larë Gjysor do duhet të peshojnë në mënyrë të kujdeshme nga njëra anë adresimin e nevojave imediate të sistemit të drejtsis dhe nga anë atjetër garantimin e aksesit në drejtsi të shdo qytetari. Një hapë i rëndësishëm që i parapriu këti procesi ishin dhe ndryshimet ligjore në maj të viti 2021, të cilat mundësuan funksionimin e plot të degve të gjukatave. Disa vëshërësi i kemi adresuar sukseshëm për mes paketës ligjore të eficiencës të sistemit, për mes për mirësimit ndjeshëm të mirë administrimit të sistemi gjyësor dhe prokuroris, për dorimin me eficiencë të burive njërëzore dhe financiare, letësimin e gjyështarve dhe prokurorve nga një seri dhe primesh administrative në përmjet njësive ligjore të parashikuar e rishtas, ullin e ngarkesës, por një kosisht edhe shpecin e gjukimit për qytetarët. Tani më, avancimi reformës në drejtsi është në momentin që kërkon vëmmet, kërkon angazhim, rritën pune dhe shumë bashkëpunimi disë gjitha këtorve. Gjithë kush prej nesh ka përgjësin dhe dëtyret e veta që burojnë nga kushtetuta dhe ligjit, por gjithë ndajnë të njëtin që vinë. Përndaj kërkohet koordinim dhe ura bashkëpunimi duke konseruar si vler të shtuar të domozdoshme për të quar për para këtë reformë. I gjithë procesi i hartimit të kësaj strategie gjithë përfshirëse që nga dhënë sot bashkë, ka shën vetëm një ndërë shëmbujt e punëve të mira që janë rezultat i këti bashkëpunimi. Qëllimi i kësaj të rejve është fillimi zyrtarisht i një faze të re, atë të konsolidimi të rezultatave të reformës në drejtsi, të mishëruara në këtë dokument strategjik të drejtsis, si udhërëfyës për vitet në vijim, i asaj që farë është ndërtuar dhe rritani. Për hartimin e strategjisë të rendër sektorialet të drejtsis është punuar për një periut të gjatë nga një grup pune i udhëheqë nga Ministria Drejtsis, me përfajsus nga gjitha institucionet e drejtsis të re dhe institucionet e shtetërore, asistuar në të gjithë procesin nga misioni e uralius. U ponua po thuajse për një vit intensivisht për këtë dokument strategjik, i paraprirë nga një analisë dhe i pasuar me një plan dhe primi. Janë organizuar më shumë se 25 takime konsultuse të dokumentit final, në cilat kanë dhënë në kontributin e tyre rrët 264 pjesmarës, gjyshtar, prokuror, avokat, pedagog, partner ndërkomtar, shoqëri civile, noter, përmbarus e tjerë. Paketa e re gjithë përpshirëse strategike adreson jo vetëm problematikat në cilat përbalët sistemi, por edhe rritjen e profesionalizmit dhe eficiencës të vetë sistemit ku ndrejt standarteve më të mira europianën. Reforma në drejtsi gjatë rukëtimit saj ka patur sfidat, vështërsit dhe kundërshtarët e saj, por nga në tjetër ka pasur dhe vazhdojnë të ketë më bështetit të pak ushtëzuar nga qeveria, Ministrija Drejtsis, si një instrumenta ligjorë, mbështetje bugjetore dhe infrastrukturore, si një investim për të artëme në vëndit. Një mbështetje e plot është reguar në këto vite nga ku vëndi i cili ka shën edhe laboratori i kësaj si përmarje, ku jo vetëm u hodhën themelet e sistemi të rritë të drejtsis, por është dhën mbështetje aktive në miratimin e ndryshimeve ligjore, 
si dhe në adresimin e kërkesave të institucioneve të drejtsisëre. Reforma në drejtsi ka patur në bështetjen, asistencën dhe kontributin nga partnerët tanë ndërkomtarë, bashkimi Europian dhe shtetë bashkuarat Amerikës, pa të cilën do tishte e vështirë zbatimi i kësaj reforme. Për këtë, më lejon një ndëruar zonja ambasadore dhe ambasadori Soreka, që shpreh mirë njohjën time dhe qeverisë shqiptare, si dhe të gjithave dhënde dhe të tjera amike dhe partnere, që vazhdojnë të nëmbështesin në konsolidimin e sistemit të drejtsis. Pa dushim një aktor shumë rëndësishëm janë aktorët të shoqërisë civile, të cilët do doja t'i falenderoja jo vetëm në kontributin që kanë dhënë për procesin e hartimit këti dokumenti strategjik, por dhe në dimensionin tjetër thelbësor që i kanë dhënë vështrimit të reformës, syrin kritik dhe vlerësimin profesional të e curisë të kësa reforma. Një falenderim i shkon dhe për pajsuzve të medjas, pavarësisht nga interesat dhe këndvështrimit e ndryshme të lidhura edhe me linjat të tyra editoriale, për mes rolit të gazetarve të atashuar pra një institucionet të drejtsis, të cilët kanë luajtur një rol të dobishëm në transparentën e procesit dhe me zërin kritik konstruktiv, kanë dihmuar për t'ju dhënë shtys pozitive disa qështjeve ku kërkohej mbështetje e fort politike për te të përpara në ngritjen e institucioneve të reja dhe funksionimin normal të tyre. Në përmbyllit të kësaj fjale, mbetem besimplot se vullet i unë i përbashkët, bashkëpunimi dhe koordinimi eficient, do tjetë një shtys e fort për të avancuar me zbatimin e reformës në 5 vjeqarë në arqë. Reforma në drejtësi është presa e qytetarve, për një qeverisje shumët mirë, për më shumë besim të kështeti dhe institucionet e ti, është u rajon lithse me të artë më në tonë europiane. është përgjësia jonë për të ashtruar këtë rrugë, për të këthyre qytetarve besimin e munguar të këdrejtësia. Jemi në rrugën e duhur, por në duhet shumë punë, më shumë se këtica dhe më shumë angazhim për të quar dhe në fund këtë projekt. Projektin e të artë mes europiane të vëndit, projektin për një të artë me për familje tona, për fëmijë të anë. Se cili do të bëjë sa më mirë dhe tyren në respektim të kushtetutës dhe ligjit. Por vetëm të gjithë bashkë do të bëjmë të mundur që kjo projekt të jetë i pak thyshëm, i pacënushëm dhe i sukseshëm. Ju falem dheri për përbëndje. Dhe tani më lejoni të jabë fjallën ambasadorit të delegacionit bashkimit e Europian në Shqipëri, shkëllqesisë të ti, Zotit Luigi Soreka. Më i minëgjesë ju all, thank you minister, friends, colleagues, this is an important gathering, the adoption of the justice reform represent a moment in time that started a new era for rule of law in Albania. It is one of the most important steps taken by the country in the 30 years since the fall of the dictatorship. It marked a decisive start for a modern and European Albania. That moment deserves today to be remembered. Adopting the reform took courage, trust, hard work and strong commitment. The implementation phase in these five years has brought the acknowledgement of the complexity of the reform. Its implementation has not been easy, has not been perfect. But these five years has brought us also the conviction about the necessity of this reform. It is essential for Albania to move forward away from its past towards a European future. The period of implementation has also confirmed us to us all when, that when Albania and Albanians work together and unite forces, all is possible. When there is, a, there is a will, there is a way. Putting the reform into practice has been hard, particularly so because it is fight against impunity. It's fight against, to regain public trust 
and most importantly, fight to re-establish integrity as a core value. An effective implementation requires follow-up, commitment, engagement, and intensified dialogue. It requires trends to go on when there are some who are unwilling to cooperate or to be constructive. Implementation requires trends, sometimes pragmatism. It requires certainly resilience, confidence, and leadership. Resilience means standing up and trying again when the formula does not immediately meet the huge expectations. Competenza është ajo që farë duhet për të përputhur edhe me standartet e bashkimit e Europian, leadershipi kërkon koordinim në mënyrë që të arjen marveshje të që ndrueshme të kërkojnë këshilat në kohën e duhur, këshilat e duhura në mënyrë që të ketë sukses reforma është rëndësishme të kërkojt më shumë leadership nga të gjitha nga të gjitha nga i gjithë spektri politik Vijimi i reformës në drejtësi është të mjaftë i rëndësishme dhe është një ndër prioritetet kryesore në mënyrë që të ecet për para, në mënyrë efikase, pavarësia, integriteti i reformës në drejtësi është shumë i rëndësishëm. Objektivi kryesor për vitet e ardhshme është që të punohet fort në mënyrë që të zbatojt reforma në drejtësia është të si që duhet do të kërkojt përgjej shmëri për fshirjen në zbatimin e reformës në drejtësi bazat ligjore të jenë në vend korniza Ligjore po ashtu të jetë në vendin e dur, të luftohet korupcioni, do të diskutojmë për strategjin në reforme në drejtësi, gjatë ditët e sotme. Sistemi, do të diskutojmë rrët sistemi të drejtësis në Shqipëri në mënyrë që të jetë në përputhje me standartet e europiane, është i nevojshëm bashkëpunimi dhe koordinimi për reformën në drejtësi. është i nkurajuese që të shojmë që në këtë tavolin të kemi aktorët kresor. Kjo është një mënyrë e mirë për të shënuar për vjetorin e diçka e kashtë të rëndësishme për Shqiprin pa tjetër që kjo është shumë e rëndësishme edhe për bashkimin e Europian. Bashkimin e Europian po investon në sektor mjaftë të rëndësishëm. A kemi mbështetu reformën në drejtësi në të gjitha nivellet, në të gjitha format dhe kemi menduar edhe për fëshirjen financiare. Ne nuk do të ndalojmë së punuari pasi duhet Duam të ashojmë Shqiprin sa më afer bashkimit e Europian, të asilë Shqiprin afer bashkimit e Europian ka qënë angazhimi im kryesor që prej ditësime të partë të punës dhe këshu dhe të vazhdojë deri në fund. Pa tjetër që reforma në drejtësi puna që është bërë ka ndikuar në hapat drejt të bashkimit e Europian, ashtu si kurse është vlerësuar edhe Shqipëria deri më tani dhe hapat që bashkimit e Europian ka marë në kuadrë të Shqipëris, ashtu si kurse ndodhi edhe vitin e kaluar. Falim derit shumë që keni punuar shumë për reformën në drejtësi si në Shqipëri, ashtu si kurse duen edhe shumë Shqiptarë. Falem derit të ndërruar ambasador Soreka për fjallë të tuaja në kurajuse në këtë tërës, 
por një kosisht edhe për mbështetjen tuaj të Komisionit Europian, Bashkimit Europian, jo vetëm në asistencën teknike në përmjet misionit e Uralius, por dhe në përmjet ekspertizave dhe projekteve të ndryshme, por dhe me mbështetjen bugjetore e cila ka shënë pies e strategjis që lam pas, dhe një kosisht do të vjoj të jetë dhe pies e kësaj strategjie të re. Falemderit edhe për mbështetjen në hartimin e kësaj strategjie pikërisht nga me ekspertizën e projektit e Uralius. Dhe dhe një të ndëruar pismarës më lejoni të ja japë fjallën shkëllqesisë së saj zonjës jurikim ambasadore shtetë bashkuarët e Amerikës në Shqipëri. Thank you, Minister Gjona, Ambassador Soreka, Ministres dhe Zotit Ambasador, është një moment shumë i rëndësishëm. Pes vite më parë, u vendosërët reformës në drejtësi, shumë shqiptarë kanë bështetur reformën në drejtësi, kjo të regon se sa Shqipëria dhe Shqiptarët duan ndryshime themelore në sistemin e drejtësis në Shqipëri, Reforma në drejtësi nuk ka qënë e letë apo perfekte, por të shumë pashojmë rezultate. Shqipëria ka bërë shumë progresa i përket reformës në drejtësi, që farë kërkojnë edhe qytetarët në Shqipëri, të shumë pashojmë pra rezultate dhe të gjitha këture përpjekjeve të gjitha institucionet janë tashma funksionale, nuk janë të popluar a sa duhet, por janë funksionale, kushtë këshili i lartë gjysor, gjykata kushtetuese, pra të gjitha institucionet janë në funksionale, është edhe spaku undërtua dhe po je për rezultate. Ka pasur luft kunder korupcionit, janë rëzuar gjukatës të koruptuar. Po të regohet që ligji është i barabart për të gjithë, si për të mëdhejnë të ashtu dhe për të vejshlit, asë kusht, asë kusht, nuk ka rëndësi se sa i fuqishëm mund të mendoj se është, asë kusht nuk është si për ligjit. Dhe varet nga sistemet e drecis të Shqipëris, është varet nga ju për të treguar se në basë të veprimeve të tuaj, se kjo është e vërtet dhe do tjetë e vërtet. Kjo është shpresa e të gjithve, shpresa e të gjithë shqiptarëve për të siguruar që ne të bëjmë reformën dhe drejtësi ashtu si që duhet dhe të thujem dhe të japim shpres për brezat e artëshëm. Ashtu si kurse e thashtë, po shohim rezultate duke hequr gjukatës të koruptuar apo antarë të tjertë të ligjit të koruptuar dhe kemi luftuar dhe po luftohet krimi i organizuar që kanë qenë edhe titujt kërësor gjatë ditve të kaluara. Disa nuk kanë dashur që kjo të ndodhi, disa pa shumë kanë dashur që kjo të ndodhi, por kjo po ndodhë të gjithë shumë do të vazhdojnë të shpresojnë dhe të veprojnë dhe të ndalojnë korupcionin është detyra e kujdo në këtë tavolin, por në bitë gjitha është detyra e e shqiptarve në këtë tavullin dhe jo të huajve, pra është dhe tyra e shqiptarve dhe jo të huajve që të konfirmojnë më shumë dhe tyrë dhe të ekzekutojnë dhe tyren për shqiptarët, pasi në mënyrë që shqiptarët të besojnë të kju është koha për ju që të hafni një epok të re në Shqipri të kryoni një sistem ku shqiptarë të kenë besim, ku të kërkohet drejtësi, 
Keni bërë një pun të mirë, një progres të mirë, një filim të mirë, por duhet e ndër shumë pun për të bërë, ka e ndër shumë pun për të bërë, është një moment kritikë. Shtetet e bashkuarat të Amerikës ju inkurajon të esni për para, është me ju, ju mbështet dhe dëshiron që të shohi punën tuaj në vijim, të te kaloni pëngesat. Ju e kemi mbështetu reformën në drejtsi që në fillim në 2016-ën dhe do të jemi me ju deri në fund. Dua të theksoj që përpjeket uaja për reformën në drejtsi kanë filluar që nën administrimin e presidentet Obama, ashtu vioj edhe nën administratën e ish presidentit Trump, të njëtën gjithë do të vazhdoj dhe tashmë me presidentin Biden dhe kështu do të vazhdoj deri në fund në përpjeke për reformën në drejtsi që të jetësit për para. Ashtë ko e duhur të festojmë, sepse ka është suje për të festuar, është arritur shumë, është në nevojsh me tarifë jetë edhe më shumë, është koha dur për të parë për redhë dhe të vlerësojmë se ku jemi dhe ku dëshirojnë të shkojmë, qëfar kemi bërë mirë dhe qëfar mund të përmirësojmë, është koha dhe të bëjmë një vështrim objektiv dhe efektiv për progresin që është arritur le të vazhdojmë të përmirësojme në mënyrë që të vazhdoj suksesi i më teshëm. Sot është koha e dur për të njësur një diskutim për 5 vitet e artëshme për ndryshim do më thënës dhe kjo varet nga aktorit politik dhe nga shqiptarët, nga sistemi i drejtsis që të besojnë në ndryshim të përkrahin reformën dhe të tregojnë atyre që kanë përfituar nga sistemi i shkatruar, që ditët e tyre kanë përfunduar, dhe ata nuk mundet më të përfitojnë dhe të vjedin nga shqiptarët, që ata nuk mund të vazhdojnë më me përfitojnë, pa drecit në kuristët e tjerve, është koha të tregon që drejtësia do të mbizëtroj në Shqipëri. Falemin derit shumë. Përëm derit e ndëruar ambasadore Kim për planin dhe mesajët tuaja në këtë të tryezës të cilat dëshmojnë dhe njerë në bështetje në erë zekonshme që shtetë bashkuarët e Amerikës ju personalisht së bashku me misionin obdat po jepni zbatimi të reformës në drejtsi dhe roli juaj personal po një kosisht i gjithë ekipit të misionit dhe të ambasadës është shumë rëndësishëm jo vetëm për mesajet e forta mbështetse për reformë në drejtsi që keni për cilë në mënyrë të vazhdushme por një kosisht edhe për ekspertizën në mbështetin teknike për institucionet e reja të drejtsis ju falenderoj dhe njerë Kemi qënë drejt për drejt me këto konferencë që zhvillohet në 5 vjetori në krimit reformës në drejtsi, ndoj që në fjallën fillimisht të ministres të Gjona, në pas ambasadori Sorek, adhe së fundmi ambasadori ashtetëve të bashkuarat Amerikë Zonja Jurikim. Shkëm në publicitetë.